Кубань возглавляет один из самых активных губернаторов в России. Об этом сегодня рассказал Владимир Путин во время общения с волонтерами в Сочи. Там состоялось закрытие Международного форума добровольцев. Перед официальной церемонией президент вместе с Вениамином Кондратьевым посетил стенд Общероссийского народного фронта. Молодые ребята представили главе государства свои проекты. Например, жителям Кубани они активно помогают решать жилищно-коммунальные проблемы. Изучали вопрос газификации по Краснодарскому краю. На прямую линию поступило 449 обращений по данному вопросу. Вот. Наш край вообще газифицирован на 84%. Это выше среднего уровня по стране. Но, да. вот. Но все равно остались еще те поселения, где люди до сих пор еще ждут газ. Также интересный случай. Это село Красное Туапсинского района, где мужчина... Там, ему, у них в общем, задача стоит, необходимо провести трубу 3 километра. Вот, и ну, как бы есть вариант, когда жители сами это делают, а также можно это сделать по госпограмме. И вот у нас там очень активный мужчина, и мы в субботу уже там мы знаем, как первые шаги необходимо сделать. У нас вход граждан для того, чтобы подать программу. И в субботу вот мы уже к нему выезжаем для того, чтобы запустить этот процесс. У вас очень активный мужчина, он занимается, действительно, я это знаю, классификация, кстати говоря, даже на Краснодар все время внимание обращает на блогу устройства, поэтому можно и в его офис тоже обращаться, наверняка не подключиться. Самое сложное, это вот последние мили подключения к домам от магистральной трубы, это, это самое сложное. Также Владимир Путин выступил перед многотысячной аудиторией на церемонии закрытия форума. Событие приурочено ко Дню Добровольца. Сегодня же наградили и победители конкурса «Доброволец России». Общий призовой фонд составил 45 миллионов рублей. Мы находимся с вами в Сочи. Именно здесь был дан мощный толчок к развитию волонтерства и добровольчества в нашей стране. В период Сочинской зимней Олимпиады. А сейчас, сейчас... Волонтеров в нашей стране более 15 миллионов человек. Это огромная армия. Конечно, волонтеры, волонтеры работают бескорыстно. Но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку проводимого конкурса «Доброволец России». Краснодарский край на форуме добровольцев представляли более 400 человек, а Сочинский волонтерский центр признан лучшим в России.